ఇంతవరకు మనం మీరు చేసిన సక్సెస్ రావాలంతా చూసాం బట్ మీ ఫ్లాస్ మాకు కావాలి కొన్ని మనం పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ కూడా మాట్లాడుకోవాలి కదా వాట్ ఆర్ ది ఫ్లాస్ నెగిటివ్ ఫస్ట్ చెప్తాను రేపు ఇందాక అన్నట్టు కొంచెం మైండ్ చేంజ్ అయిపోతే నేను అపాయింట్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను దట్ ఈస్ సడన్లీ గుడ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఇన్ మీ బికాస్ మూడ్ ఆఫ్ అయిన అంటే మాత్రం ఎవరు నన్ను కాపాడలేదు నేను ఒక్కడి ఒక టూ అవర్స్ పక్కకు వెళ్ళిపోతాను మూడ్ మూడ్ పాడైతే సో అది ప్రొఫెషనల్గా అది మంచిది కాదు ఎట్లాంటివి ఉన్నా కూడా మనం డీల్ చేయాలి బట్ నేను నా ఇంటెన్షన్ దానికి బిహైండ్ సీక్రెట్ ఏం బిహైండ్ రీజన్ ఏంటంటే నేను ఒకవేళ మూడ్ ఆఫ్ అయినా కూడా నేను చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను అదొక ఫేక్ డ్రామా అవుతుంది నాకు ఫేక్గా ఉన్నట్టు అవుతుంది ఆ ఫేక్ ఉన్న టెన్షన్ లేక నేను పక్కకు వెళ్ళిపోతాను అండ్ ద థింగ్ ఈస్ కొన్ని కేసెస్లో ఇప్పుడు ఎంతైనా దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఆర్ మిడిల్ ఆఫ్ మై ఏజ్ కెరియర్ ప్రతి కేసు ఛాలెంజింగే కాబట్టి కొన్ని అన్సక్సెస్ఫుల్ కేసెస్ మీద నేను ఎందుకు డీల్ చేయలేకపోయినాను అనే దాన్ని ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తే సింపుల్ థింగ్ని సింపుల్ థింగ్ని కూడా నేను అనలైజ్ చేయకపోవడం అది నా అదొక బ్యాడ్ ఫ్లా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే సింపుల్ థింగ్ని కూడా నేను అనలైజ్ చేయకపోవడం వల్లనే అది సక్సెస్ అవ్వలేదు అందుకే నేను ఇట్లా అయినాను బట్ ఐ హ్యావ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మోర్ మోర్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ సమ్ టైమ్స్ సబ్జెక్టిఫైడ్గా కొన్నిసార్లు నాకు కూడా అర్థం కాదు అది వాట్ ఐ డో ఐ చెక్ మై బుక్స్ అంటే అంత నాలెడ్జ్ యూనిఫైడ్ అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే అంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణము హార్డ్ వర్కే సబ్జెక్టిఫైడ్గా కొంచెం కంపారిటివ్ మై సీనియర్స్ కంపారిటివ్ మై గురు ఐఎమ్ నాట్ దాట్ స్కిల్డ్ ఇన్ థియరీ థియరిటికల్ ఓకే ప్రాక్టికల్గా నో వన్ కెన్ క్రాస్ మీ ఓకే ఐ ఫీల్ దాట్ థియరిటికల్గా కొంచెం నేను బ్యాక్వర్డ్లో ఉంటాను కొంచెం మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటే తప్ప నాకు అవన్నీ గుర్తురావు అదొక బ్యాడ్ థింగ్ ఇంకా యా దెర్ ఆర్ చిన్న చిన్నే ఉంటాయి కోపం రాకపోవడం అనేది కూడా బ్యాడ్ థింగే వచ్చేది చాలా టూ థౌజండ్ ఈ ట్వ ఈ బ్రాండ్ స్టార్ట్ కావకు నా నాకు ఉన్నంత కోపం ఎవ్వరికి ఉండకపోతుండే బట్ అది అది బ్యాడ్ థింగ్ కాబట్టి అది నేను చేంజ్ చేసుకున్నాను మీ సంస్థ అనేది మీ ఓపిక పెంచింది అనమాట ఓపిక పెంచుకొని సంస్థను పెంచినా యా ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఐ హ్యావ్ చేంజ్ ద థింగ్స్ చేంజ్ నాట్ థింగ్స్ మేడ్ మీ చేంజ్ యా ఇండైరెక్ట్లీ ప్రొపోషనల్ రెండు బయలేటల్ గా దానివల్ల నేను ఇట్లా అయినా దీన్ని ఇట్లా ఉండడం వల్ల అది అట్లా అయింది అయిపోయినాను బట్ బ్యాడ్ అన్నారు కాబట్టి సబ్జెక్టిఫైడ్ గా అందుకే నేను ప్రతి చిన్న విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటాను నేను టూ డేస్ తర్వాత కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెలీ టు లర్న్ సంథింగ్ న్యూ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ కాలేజ్ లో కూడా నేను ఇంత చదవలేదు ఆఫ్టర్ కాలేజ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ ట్రై టు లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇన్ మై రూమ్ బట్ పేరుకే బుక్స్ ఉన్నాయి కానీ అది నచ్చినప్పుడే చదువుతుంటాను ఐఎమ్ నాట్ ఎ బుక్ వామ్ నెవర్ బి ఏ బుక్ వామ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రాక్టికల్ వామ్ నేను అంటే ఏదైనా కనపడుతుంటే దాన్ని కళ్ళతో నేను నేర్చుకుంటాను కళ్ళతో నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తానే ఉంటాను ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ మై హోమ్ టు ప్రాక్టీస్ ఓకే నైంటీ పర్సెంట్ మా సిస్టర్ అని చెప్పాను కదా నేను ఈ స్పైనల్ మ్యానిపులేషన్స్ మా సిస్టర్ బ్రదర్ మీద చేసినాను అయ్యో లాక్డౌన్ టైంలో వాళ్ళ మీద ప్రాక్టీస్ చేసి ఫైన్ అది చూసిన తర్వాత వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది వీడు బాగా చేస్తాను ఇంజురీ లేకుండా ఎలా చేస్తారు అలా వాళ్ళ మీద ఇంజురీ రాకుండా చేయడం ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కదా అంత ప్రెషర్ పెట్టం యా దే దే ఆర్ ఫైన్ బట్ నేను పేషెన్స్కి చేయడం చూసి వాళ్ళు భయపడి నాకు వద్దు నేను చేయించుకోనా అని చెప్తారు ఓకే యా యా నా వైఫ్ని కూడా ఒక వీడియోలో పెట్టాను మళ్ళీ ఇంతవరకు అడగలేదు చేయమని అంత సో అంటే మై స్కిల్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఆన్ ఫ్యామిలీ మై స్కిల్ డిఫరెంట్ ఆన్ పేషెంట్ అది చూడడానికి మీరు చూసారు వీడియోలో సడన్ గా అడ్జస్ట్ చేసేసరికి అది ఒక డేంజర్ ఫామ్ లాగా కనపడుతుంది ఫీల్ మోర్ మోర్ బెటర్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఇన్ ప్రైట్ ప్రాపర్ వే రైట్ మ్యానర్ లో చేస్తే ఏం కాదు 